a flor todos los días. Ya eso, ¿no? Ya no. Juan Gutiérrez, todo está judicializado. Voy a hablar con la abogada ahora. Me llegó el documento. Y como diría Rocky Balboa, un rau más. No he escuchado el rey. Graciosa, es guapísima. Y aparte no se inhibe. Y no se inhibe tampoco. Mi querida Cacatúa, yo creo que el día de hoy se te mueve el piso, pero... Pero yo por qué eso debería estar preocupado usted, más bien, porque ADN tiene la misma lengua que usted. Ahí debería preocupar. Contra ella, va. Claro, contra ella. No, te debes preocupar porque ella va a demostrar en vivo que sabe improvisar. Es la reina de la improvisación. Así es que, bueno, de Valeria yo no digo nada porque yo creo que Valeria ya el que se fue a Quito. Que sonera ahora, mi chavo. sonera. Bueno, pero no saben lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado, hermanita? Archivaron. Archivaron la demanda de Néstor. ¿Cómo? Néstor y la nueva, recordemos, por supuesto, Néstor, Florcita, ¿no? Esto en varias disputas, ida y vuelta. Y Néstor en algún momento, hace unos meses, demanda a Florcita por agresión física, ¿verdad? A sus niños. A los niños, ¿verdad? Florcita se ha puesto claro. Quebró aquí y dijo, no entiendo por qué me hace esto. Pues el juzgado ha decidido archivar la demanda. No habrá encontrado. Buen abogado. Una, el, 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 está perfecto. el doctor Israel, ¿no? Seguramente. Claro, buen doctor. Sí, está es... perfecto eso. Sí, vamos a verlo. Es la noticia. Archivaron la demanda. Florcita aparentemente le gana esta a Néstor Rabin. A Néstor no. Rabin. Porque él sabe muy bien cómo he sido con mis hijos. Y para mí ahorita no es fácil criar a dos niños, sobre todo meterlos en estas incomodidades como es a mi pequeño que ya quería que todo esto acabe y que vuelva a pasar pruebas. ¿Cuándo va a acabar esto? Nosotros necesitamos tranquilidad y eso es lo que le pido al señor. Tras las súplicas de Flor Polo, quien fue demandada por Néstor Villanueva por supuestamente haber agredido física y psicológicamente al mayor de sus hijos, el segundo despacho de la primera Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, determinaron archivar la investigación preparatoria. No formalizar ni continuar con la investigación preparatoria en contra de Flor de María de los Milagros Polo Díaz. Disposición, se dispone el archivamiento del presente caso. Se dispone el archivamiento del presente caso. Desde que nació la denuncia había muchas influencias, muchas contradicciones de parte del señor. ¿no? La fiscalía optó por, por hacer cámara GS, optó por hacer la terapia psicológica, de lo cual arrojó que no había ningún tipo de agresión física ni psicológica en Arabia de los Pelones. ¡Chapes a Flor Néstor! Ahora sí te pincharon la llanta y escucha bien al abogado que Florcita no se quedará de brazos cruzados. ¿Piensan eh, tomar alguna otra acción contra Néstor luego de estas acusaciones? De esta manera mellan la imagen de Flor. Y estamos justo analizando eso para hacer una acción legal. ¿no? Sé que se le viene la noche al cumbiambero. Pero ¿qué dirá Néstor? Ahora que se archivó la demanda que le interpuso Flor por violencia física y psicológica. Se archivó una demanda recontra complicada porque Néstor aducía que sus hijos habrían sufrido pues violencia física y psicológica. Y un tipo de demanda que llegan a una madre es decir, traer su imagen por el piso. Complicado. Sin embargo, nuestro equipo de América hoy, porque queremos siempre tener las dos partes, las dos versiones, llamamos a Néstor Villanueva, Uy, compañeros. Eh. Bueno. ¿Eh? ¿Quieren escuchar lo que nos dijo? Claro que sí. Néstor Villanueva se prepara y dispara. Ay, Flor, no, 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 ya no. Eso, ¿no? Ya no. Juan Gutiérrez, todo está judicializado. Voy a hablar con la abogada ahora. Me llegó el documento. Y como diría Rocky Balboa, un rau más. No he escuchado el ring. Y como diría Rocky Balboa, un rau más. No he escuchado el ring. Esto nos indica, compañeros, que Néstor Villanueva no va a parar ahora. Entendamos lo poco que se de leyes. La verdad es que cuando archivan una denuncia, Etel, es porque no han encontrado seguramente las pruebas suficientes para que empiece una demanda, una investigación. Pero de por sí, en primer instante, Etel, de verdad, ¿no? de verdad esa, esa demanda me parecía fuera de lugar completamente porque yo dudaba mucho. Yo puedo estar en contra de muchas cosas que se escuchan acá, tanto de Florcita como de su mamá también, en muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero que actúa, acudes a una mamá de agresión física y la demandes, es bien complicado, es bien delicado, que yo creo que estaba más... Por un tema de, de cólera que otra cosa. Yo creo que una de las dos partes tiene que ceder. Sí, no ¿Por qué? Ser. No es perder, no es que yo baje la cabeza, es por el bien de los hijos. Porque ya escuchamos al doctor Israel, ha dicho, voy a analizar, porque estoy mediado, por supuesto, la honra y la imagen de mi patrocinada que es Flor. Por el otro lado, estamos escuchando a Néstor Villanueva. Ah, no, este es el primer round, esperen, a Rocky Balboa. Sí, Pero recordemos... Va a seguir y va a seguir. Sí. Pero recordemos, Etel, que atención, acá Flor nos ha dicho en el programa que no es la única demanda 
que tiene de, pas, de parte de Néstor Villanueva. Ellos tienen varias demandas y al parecer... Para el medio millón más sucia, eh, Exacto, y al parecer, según lo que acaba de decir el abogado es Israel, verdad. el abogado de Flor Polo Díaz, estarían analizando hacer una contrademanda al padre de los hijos de Flor Polo Díaz. Bueno, uh, no, 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 no. más capítulos de esta novela, pero...